हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो एक पोएम है उसका नाम है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जिसे लिखा है के के एन दारूवाला ने ये बहुत ही फेमस पोएम है और ये बहुत ही फेमस पॉइंट है दारूवाला इनकी बहुत बेहतरीन पोएम है ये जिसके द्वारा वो एक ह्यूमन नेचर और उनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसके बारे में ये डिस्क्राइब करती है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करती है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ह्यूमन नेचर को बताया गया है कि किस तरह एक ह्यूमन बींग को एक इंसान को अपने आई हुई ऑब्स्टेकल्स को लाइफ में क्रॉस करना चाहिए रिवर को एक मेटाफॉर एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है कि रिवर एक सब की लाइफ में एक रिवर यानी कि ऑब्स्टेकल्स होते हैं रिवर्स होती हैं रिवर्स यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया उनकी पोएम का नाम ही क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है मींस ये प्लूरल है यानी कि ये बताया गया है कि ऑब्स्टेकल्स होते हैं सब लाइफ में और हमें किसी न तरीके किसी न किसी तरीके से उसे क्रॉस करना होता है उसे पार करना होता है एंड वी नेवर नो कि दूसरी साइड पर रिवर के ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद यानी रिवर को क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पर क्या हो वी नेवर नो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हों क्या लॉस होंगे क्या प्रॉफिट होंगे हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट हो ऑफकोर्स आप ऑब्स्टेकल्स को जब पार कर लेते हैं जब प्रॉब्लम्स को आप क्रॉस कर लेते हैं रिवर को क्रॉस कर लेते हैं आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स होती है पार होने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ से आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं तो चलिए मैं आपको स्टेंजा वाइज इसकी सारी समरी बताऊंगी इसे डिस्कस करूंगी उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा सो फर्स्ट टेंजा जो है मैं इसे डिस्कस करती हूँ समवेयर अलॉन्ग दैट स्टेच ऑफ गिल्ट A cry goes up as someone spots you. Your head bobbing up along the waters like a coconut. Bobbing up का मतलब होता है बड़ बड़ाना. इस first stanza में poet describe कर रहे हैं river as a sort of boundary and crossing of which will take the person into a different life or culture. Means हो सकता है कि boundaries को cross करने के बाद हमें हो सकता है किसी अलग ही जोन में ये ले जाए अलग ही लाइफ और कल्चर में ये ले जाए सीधा तो थ्रू दिस पोएम एक्चुअली पॉइंट वांट्स टू टेल अस अबाउट द ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ एक जो हमारी ऑब्स्टेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं अड़चने होती हैं हमारी लाइफ में हम उन्हें कैसे सामना करते हैं कैसे क्रॉस करते हैं तो वो बताते हैं जो ह्यूमन लाइफ में ऑब्स्टेकल्स होती हैं ये रिवर्स का सिंबल उस तरह से यूज़ कर रहे हैं पॉइंट यहाँ पर और ये वो कहते हैं कि इफ़ वी विल फाइट प्रॉपरली अगेंस्ट ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स हम इसके खिलाफ लड़ेंगे इसके इसके अगेंस्ट अच्छे से लड़ेंगे मींस अच्छे से पूरी कोशिश के साथ उस रिवर को क्रॉस करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ हमें बहुत डिफरेंट जोन में ले जाए बहुत ही अच्छे वर्ल्ड में ले जाए जो हमें कभी एक्सपेक्ट भी ना की हो हो सकता है ये हमें उस दुनिया की तरफ ले जाए या उस तरफ ले जाए जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो कुछ बहुत ही अच्छा कुछ समथिंग डिफरेंट कुछ डिफरेंट लाइफ या डिफरेंट कल्चर जो हमें देखने को मिले उसे पार करने के बाद सेकेंड स्टेंजा है सेंस अ शाफ्ट ऑफ कोल्ड ऑक्सीजन थ्रू हर गिल्स एंड वाइब्स द राइंग of froth from your mouth with her wet mouth. Froth का means होता है झाग इसमें point हमें बताते हैं जो youth है जो the youth who tries to cross the river and nearly drown means डूबता है but saved by the fisher girl waiting for him on the other side. Means जब वो उस चीज़ को पार कर लेता है river को cross कर लेता है obstacles को पास पार कर लेता है तो एक fisher girl जब वो डूब रहा होता है तो एक fisher girl उसे बचा लेती है She cleans his mouth of weeds and gives him oxygen through her own mouth. मतलब वो mouth to mouth उसे oxygen दे के उसे बचा लेती है और उसका मुँह भी साफ करती है clean करती है weeds लगी होती है उसे साफ करती है वो उसे दूसरी side पर मिलती है और point कहना चाहते हैं कि जब तक हम अपने लड़ाइयों को लड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सामना कर कर अड़चनों को का सामना कर कर हम ऑब्स्टेकल्स को रिवर्स को पार नहीं कर लेते लड़कर दूसरी साइड नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या मिल रहा है 
अब जैसे कि वो यूथ है एक एग्जाम्पल लिया गया है पॉइट ने एग्जाम्पल की तरह इसे इसे सिंबल की तरह यूज़ किया है कि यूथ क्रॉस कर कर जाता है और उसे दूसरी साइड पर एक लड़की मिलती है जो उसकी जान बचाती है उसे ऐसा एहसास कराती है कि वो उसके लिए बना है और वो चीज़ उसे बचाती है उसे सेव करती है तो उसे वहाँ लड़की मिली आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर और मे बी आफ्टर क्रॉसिंग द ऑब्स्टेकल तो जिसने उसकी जान भी बचाई तो अगर हमें यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए हो सकता है कि जब हम ऑब्स्टेकल्स को पार करके रिवर्स को पार करके हमारी लाइफ की जाएं तो दूसरी साइड पे हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा हो जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जैसे कि वो लड़की उसे मिली और उसे हासिल हुई तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में लड़ो और हासिल करो जब तक देखोगे नहीं पार कर कर नदी को तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हम कितनी हद तक जा सकते हैं और हम किस तरह से लड़ सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में तो ये चीज़ इस सेकेंड स्टैंडर्ड से हमें एक्सप्लेन होती है पॉइंट के द्वारा ये हमें पॉइंट बताना चाहते हैं इसका जो थर्ड स्टेंजा है मैं उसे पढ़ती हूँ and when you gaze across you can't even see the rock from where you took the plunge plunge ka mean hota hai doobna isme ye clearly bata rahe hain hame poet hame daru wala ne clearly mention kiya hai ki jo youth hai now youth has truly crossed the river jisme ab wo na hi rock ko dekh pa raha hai He is not able to see that rock from which he jumped into the river to cross it. इसे cross करने के लिए जिसके द्वारा वो jump करके कूदा था उसे वो दिख ही नहीं रहा है अब आने के बाद another side of river उसे दिख रही है जब वो gaze कर रहा है घूरता है इधर उधर देखता है वहाँ पर कोई rock ही नहीं था जिसके द्वारा वो प्लंच करके डुबकी मार कर उससे जम्प करके आया था तारू वाला इससे ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार आप ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए चले जाते हो कूद जाते हो तो आपकी बाधा जो होती है प्रॉब्लम्स जो होती है वो खुद ब खुद हट जाती है क्रॉस करने पर आपको वो चीज़ें नहीं दिखती हैं जिसके थ्रू आप आए थे और आप एक बार प्रॉब्लम्स को क्रॉस कर लेते हो आप प्रॉब्लम से लड़ लेते हो रिवर्स को क्रॉस कर लेते हो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर लेते हो तो आप सब पा लेते हो और आपकी अगर उसे बहुत अच्छे से आप लड़ रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपकी हो सकता है आपकी जीत ही हो ऑफ कोर्स आप आप सबकी ह्यूमन नेचर है ह्यूमन लाइफ में सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी ह्यूमन लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है हमें दारू वाला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनसे लड़ना चाहिए ना कि पीछे हटना चाहिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि क्या हो जाए हो सकता है हम ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे तो हमारी जीत हो हो सकता है जैसे उसे लड़की मिली तो उसे वो मिले एंड यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो लड़की के साथ वापस क्रॉस करके आता है नहीं आता है ही कम्स बैक और नॉट लेकिन ये ज़रूर बताया है कि इट्स अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर हेम ये एक हैप्पीनेस uh, का सोर्स ज़रूर बन गया है उस यूथ के लिए क्योंकि वो उसमें कूदा अगर वो नहीं जाता उसे वो लड़की कभी नहीं मिलती और वो अपने ऑब्स्टेकल्स को भी कभी पार ही नहीं कर पाता तो हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए इसमें मैं यहीं पे इसे ख़त्म करती हूँ ये यहीं पे ख़त्म होती है पोएम इसकी अगर मैं थीम्स की बात करूँ जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती है एक ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है पॉइट ने हमें बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली एक ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है कि एक ह्यूमन लाइफ कैसी होती है उनकी प्रॉब्लम्स उनकी ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ उनकी हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करता है एक ह्यूमन बीइंग अपने ऑब्स्टेकल से कैसे लड़ता है क्योंकि हर किसी की समझ अलग अलग होती है आपकी मेरी हर किसी की समझ अलग होगी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी सब अपने तरीके से अपने ऑब्स्टेकल्स को अपनी प्रॉब्लम्स को अपने 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपने लाइफ में आंसर्स ढूंढते हैं सोल्यूशनस ढूंढते हैं और लड़ते हैं उन चीज़ों से कितना हार्डवर्क करते हैं कितना नहीं करते हैं कोई लोग सोचते रह जाते हैं कोई करके भी चले जाते हैं तो हमें कैसे और कई चीज़ों पर प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट कैसे करते हैं सबसे बड़ी बात है हमें रिएक्ट कैसे करते हैं ह्यूमन नेचर कैसा होता है सो so, वो बताया है सेकंड uh, जो थीम मैं डिस्कस करूंगी वो है रिवर एज एन ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ सो यहाँ पर जो रिवर है रिवर्स एक्चुअली यहाँ पर प्लूरल है तो उसे जो यूज़ किया गया है वो ऑब्स्टेकल्स के uh, तरह यूज़ किया गया है सिम्बल रिवर का 
वो यहाँ पर थीम आती है और थर्ड जो है इससे मॉरल जो हमें मिलता है ऑफ़ कोर्स इस पोएम से वो है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी की किस्मत के बारे में नो बडी नोज और कितना हार्ड वर्क और कितना हम हार्ड वर्क करके कितना मेहनत करके और कितनी कोशिश करके हम सक्सेस पा सकते हैं कर्म करके सक्सेस पा सकते हैं तो सबसे बड़ी एक थीम जो है इस इस पोएम के थ्रू हमें पॉइंट ने बताई है आई होप फ्रेंड्स ये पोएम आप सभी को पसंद आई हो ये बहुत ही फेमस पोएम है इसके और एक बात है ये स्पिरिचुअलिटी पर भी बेस्ड है जैसे गंगा रिवर बहुत पवित्र होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं पॉइंट ने इसे रिलेट किया है जल्द ही मैं आपके लिए वीडियोज़ नॉवल्स बहुत सारी स्टोरीज़ और पोएम्स लेके आऊँगी और अगर आपकी कोई डिमांड या रिक्वेस्ट है सो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे मैंशन कर दीजिए मैं मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी तो थैंक यू सो मच प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू